et me oleme nagu maailmas varem reformist on maailmas taust ehk siis ma suudan ära seda selle teema nagu maailmas enda teema Kõrgu kasvus on selles kõnas kõdagi tegelikult olnud, et ühtsalt sillata neid lahte teemalt oma vahel. Ma olen tegelenud, kui ma olen tegelenud Eesti Kapitaliga ja investeeritikult või start-upides, siis rohe majandus või clean tech ala on tegelikult üks puhun päris kõrgu raha pannud. Viimase oleme vähem pannakse. Ja tõttu, kui ma lahta innaga madalad, eks? Ja põhimõtteliselt, kui lahta püüks saad ole ka. Aga rohe majandus isene, et ta peetakse üheks kahes suures globaalses kasvualast. Kui teine on hea teenused, et kõik jätkusuutlikusega seotud temaatika. Et ehk siis ta on tegelikult ka maanduslik võimalus, et maanduslik võimalus väga erinevatele maandus harutada. Seal on mingi üks sektor, kus selles kasvutavad ja nüüd ei saa. Siis ma proovi, et see temaatika on tegelikult hästi-hästi lapse kingades. Et kui ma vaatame siin, ma ei tea, Business Week jõudub seda, et 90% kõigest, kui ma mingi targal kohta toodan, 90% on sellest kulu juba aluse hetkel. Ma mõtli kulu või, et ütleme... Ja põhimõtteliselt jah, ta et ma saan nagu eest või kulub kohe aluse, et hamba arjast, et see kulub nagu pooldeist kilomaterjale, et hamba arjast on. Ma põin telefoni tavalise mobiiltelefoni, mitte nutike tegemiseks on 75 kilo, laptopi tegemiseks 9 tonni materjalis. Ühe tonni saa auto tegemiseks 62 tonni, kõik võimalik värke. Sa saab nii kaustin mini või rohe mini ja ma näeme 62 tonni. Ja tõsus on selline perspektiiv, kus mina ta vaatan. Et see vaatkond on hästi suhtu võimalust, aga ta on hästi lapse kengades. Kui see Günter Pauli, kes see Rooma probiile mingi et rohelised äärimudeli täna on jätku suhtnatud, keegi peab need subsideerima, peale maksma, nad tallid teljele või klendile kallima osta, nii edasi on, et meil on vaja tükk maadseliseid läbi põimitumaid äärimudeli, et ta teha tegelikult maadselikult mõistlikuks ja ka siis on säästlikuks. Võib-olla viimane kaus on see, et maailm väidetavad kuulutab nagu neli korda rohkem, ja see on nagu kui maailm, kõik inimesed, et ühe maailm tarbeks sama palju kui Eurooplane ja Amerikane, siis oleks maailm vähem neli maailma ressursimates, et see süsteem iseneselt ei ole järgus suhtlik. Jere, ka minu poolt ja ma ütleks, et väga mitme aasta jooksul juba selles mõttes esimene debatt, kus alustatakse sellest, et räägime maailma vaatest. See on tegelikult väga tore. Muidu ei tea mitte neid debatte, kus mitmetega siin ka kaasist võib, mis me oleme aastat ei pikku olnud. Räägitakse ikka sellest, et kuidas sellele sektorile saada rohkem raha või et miks selles sektoris on riigielaga seisus selline nagu ta on. See on oma ise väga põnevil, et kuidas siis maanavaatele arutelu välja tuleb. Ja ma väga tänan selle kutse eest ja selle ülesene püstituse eest, et räägime siis maanavaatest. See on tegelikult tõsti ju kõiki tässeda alus. Kui räägida nüüd hea meelist ja ise endast tutvustuseks, siis ma ütleks, et need mõlemad on üks niisugune teekond. Ma ise alustasin õpilaste teadustikust ühingus soloogia sektsioonist ja töötsin aastaid loomaajas vabatahtikuna. Ja mingil see valdkud pakkus mulle tohutud tuvi, Läksin teemasse nii süvitsi sisse, kui see õpilasena ja õpilasteadust võib tehes oli võimalik. Aga liikusin tegelikult ikkagi edasi muidsuskaitsesse. Nii et oma professionaalse eriala poolelt olen ma muidsuskaitsest ja see tõttub tõugi see ehitse planeerimine. Tõundub mulle eriti mõne. Ja see muidsuskaitse loogika ju selles on, et kulutada võimalikult vähe uut ressurssi selleks, et inimeselt elada. Ja teine osa sellest muidsuskaitsest siis see, mis on need kogukonna jaoks olulised ruumilised maamärgid, mis kogukonda seovad. Need on need kaks tegelikult ju jalga, mille see kogu muidsuskaitse seisab. Siis juhtus minu elus niimoodi, et tulid lapsed. Ja tegelikult seal võib olla olnud kõige niisugune pikemate sammudega teekond, et praegu ma vaatan küll niimoodi, et see maailm, mida ma nägin siis, kui mul oli üks laps ja see maailm, mida ma näen nüüd, kus mul on viis last, et need erinevad oma vahel täiesti kardinaalselt, et kogu aeg läheb nagu normaalsemaks. Kogu aeg läheb nagu elu, rohkem elumoodi või niisuguse elumoodi nagu ta tundub. Ja erakonnaga on samamoodi, et isa ma Halustas ju väga tugevalt võib-olla sellise rahvusriigi taastamise, kaitsepoliitika, noh, selliste 
90. alguses väga vajalike teemadega. See on ka täna väga vajalikud, et, et me oleme seda liini väga püsivasti hoidnud ja, ja samas on toimunud ka kogu aega oleg, et kuidas siis, mis on see konservatiivsus kaasajal, et ma vaatan muinsuskaitse pilguga, siis ma olen ilmselt sustõiges õiges erakonnas, et, et see konservatiivne maailmavaade poolest hõlmab endas seda, et, et mis moodi on siis see inimene hakkama saanud kõik need aastas ajad, Ja kuidas ta peaks siis nüüd aastal 2015 kuni järgmised 4-40 ja 400 aastat hakkama saama, et see tasakaal tõesti käest ära nimeks. Ja Tõnis, kui olen mina ja mina olen no, maa poiss. Ma olen sündinud, kasvanud üles, koolis käinud, töömeel eel alustanud, isaks saanud ja kõike veel keskeistis. Ja, ja sellest poolt, mis tulevad, ma tean, kuidas kasvab kartul või, või, või kurk või hernes. Ma tean, kuidas seast praad saab kõik neid etapisel vahel, kus piim tuleb ja edasi ja edasi. Et, et seda kõike, mida tegelikult ma täna vaatan, et kuidas ma 13 aasta selle pojal seda edasi annan. Et ka tema saamast teada, kes on, kes on enamuse aega üles kasvanud ja kasvamas Tallinna küll ajal Peetris, kus on natuke vähe võimalus ja kõige selle teada saamuses. Väga palju erinevaid kokku saamise, mis kogu puute, mis on paljuskõik noor igu tööle olnud, kas siis toimu valja või lille olnud või laiemalt või erinevalt kogu vandega. See on alati jätnud sellise sooja ja väga loomuliku mulle, väga, väga tagasi siin või kuhutub selline emotsioon teinud, sellest väga hea. Ja ma arvan, et sellel on põhjus selles, et see kokkuvõttes ongi väga loomulik. Ilma igasuguse liikse, liikse fassaadita või, või, või selle ole kõige võitsi, see ongi loomulik. Seda loomulikust võiks alati olla rohkem ja, 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 ja seda kõike teist poolt ei ole väga nüüd väga. Reformierakonna jaoks on väga oluline, et, et inimesed saaksid vabalt ennast arem, et kogu see meie keskkond, elukeskkond, õiguskeskkond, maksukeskkond, kõik erinevad keskkonna liigid, annaksid inimesele võimalusele, võimaluse arendada ennast, teha, mida ta tahab, teha parimal moel, mis talle meeldib ja, ja olla selles siis edus. Ja ma arvan, et, et seda tüüpi sihti, kui me nüüd järele võtleme, siis, siis see võib kogu võtta sellesse lausesse, et igaks elab oma elu ja, ja teeb seda parimal võimalikul maail. On asju, mida on mõistlik teha ühiselt ja siis need asju tehaks ühiselt. On asju, mida ei saagi teha teistmoodi kui ühiselt, siis on see ka vältimatu, et neid ühiselt tuleb teha. Julgeoleku nii välja, see olegi võimalik teistmoodi tagada kui ühiselt. Aga kõik see saab asi, kõik saab alguse ikkagi inimesest ja tema, tema soovidest ja tema tahtest. Aga loomulikult eks reformierakond on suur erakond, meil on selle 3000 liiget. Ja meil on väga palju vaidusi erinevate teemadel ka erakondes sees. Enne kui me kuskile maale kokkulepele jõuab, ühisosale jõuab, ühisosale jõuab. Ja eks ilmselt neid vaidusi ja arutelusid on see aeg täis ka täna ühiskonnas, aga see võiks olla ka peale seda, kui esimene märts on läbi sellist arutelu ja, ja argumente ja, ja kaaldusi võiks olla rohkem ja, ja see on küll selline võibolla naivselt kõlav soov, et, et me ei, ei, ei elaks pealkirjate tasem, et vaatakse sisse, et saaks aru, mis on seal sees ja, ja suudaks ka siis seda sisuldal sees luua. Aga igal juhul annab see ühiskonnale edu. Ja ma tulen näite siia veel lõpu, et, et ma olen väga mõtlen, et müüjate käest küsinud, eriti supermarketites kaubanduskeskustus, et, et kaubanduskeskustus siin töötavad. See on selles kelle. Ja, ja, ja miks just nii kaubanduskeskustus? Eriti küsin, et mis te pehavärite õhtu kella kaheks ja üheks, mõnikord siigi kümne nii töötavad. See töötavad ega, ega, ega meie ei saa aru, Me ei taha seda, tekitab see stressi ja käivad ka ei ole tegelikult, keegi ei, ei käi väga poes. Ja nüüd on siis see küsimus, keel on ära, 
ütleb, et on sellest kellast kinni vägis. Võime jõuame selle tulemuse nii, nii et me otsustame ise, räägime oma sõpradega, et aga läheb, teeme niimoodi, et pühapäeval aates sellest kellast, on siis kaheksa näiteks õhtul, me ei ena poogi lähe. Ja ka niimoodi on võimalik tulemus saavutada, te, mitte keelu või käsu, vaid tegelikult sellise aru saamisega, et ka need inimesed, kes teevad erinevaid töid, on hoolimist väärt ja ka me võime selle peale mõelda, oma asjuna teerides, see ei võta meid tükki küljest, seda ühiskonna tervikuna paremaks. Jah, noh. Tere, jah. Mina olen Artur Tõelvik, professioonilid filmiproduksent, aga ja mida on aeg edasi seda hea projekt on mida on aeg edasi seda rohkem olen pühendud nende kogukonna elule või on <coughs> kanagi teist eitlit kas siis kogukonna aktivist või, või kodaniku aktivist ja see kogukond Kus ma mõtlen, on Jumilda Puutsare kogukond, millest ma olen käinud ka õpukogukondadele rääkimas ja ka rääkimas laiemalt oma mõtteid, et mis on võiks olla kogukond või kesti. Aga ma olen liitunud vabaerakonnaga ja põhjus, miks ma just nimelt vabaerakonnaga olen liitunud, on, on see, et ma praktisest ainukes, et Ainukesed nendest, kes tõenäoliselt võivad riigikogu pääseda, kes kuulutavad sellest paradigma muutust, ehk, ehk räägivadki sellest, et Eesti võiks olla kogukondlik Eesti ja otsustamise kett võiks alata mitte kuskilt ülevalt pilve pealt, vaid alata alt rohujuure tasandi ja otsustamise või ütleme siis poliitise juhtimise tasandina tuua täiesti uus tasand juurde, siis selline kogukondlik tasand, mida täna tegelikult ei ole, ütleme, kui, kui keegi on väitmalt on, siis, siis me ajatame, et see on see tasand, kus kogukond saab otsustada meile kinda mustri üle, aga mitte sisuliste asjad üle. Et, äh, äh, see on nüüda, uus kona lähenemine, sest selliseid, se, seda on Eestis olnud, aga tänane võim on väga kaugele läinud just nendest kogukondadest ja mure on selles, et küll kasutatakse seda sõna kogukondaga, kui sa mööda maad ringi käid, siis, siis kogu poliitiline tegevus tegelikult viitab sinna poole, et, et, et kogukond on hävikult. Et ka kui me räägime nagu haldusreformist, siis ka haldusreformis räägitakse mingites tõmbekeskustest või on kõige levinud ja tõmbekeskustest või tõmbekeskust tähendab ka kogukonna hävitamist ja me ei räägime kogukonna keskustest või kogukonna keskusest mõtlemisest nagu üle üldse nüüd Eestis ja, ja ma isiklikult arvan, et ühtes puhamas aspekti sa Eestis võtad, kas see on siis majandus või on see julge olek igal juhul kogukondlik Eesti on see, mis, mis on igal juhul palju tugevam kui, kui muud poliitilised lähenemised asjad. Ehk tugevatest kogukondadest koosnev riik on ka julge olek mõttes väga tugev riik. Tugevatest kogukondadest koosnev riik on majanduse mõttes tugev ta loob aasi väike ettevõtlusele, mis on majanduse väga oluline osa ja nii edasi ja nii edasi, et seda, seda kui see paradigma muutus toimub, siis sealt on keerge ja arendada mõttekäike igas suunas. Ja ma väga seisan selle eest ja mitte ainult see sõnades, vaid tegudes ja, ja Üks asi, mida ma kindlasti öelda lahe, kui juhtub, et ma riigikogusse satun, siis filmitöö võin jätta sinna, kus ta on praegusel hetkel, aga seda kogukondlikult eeluma jätta ei saa, sellepärast see on teatud mõttes mulle juba nagu narkootikum, et ma saan nii palju positiivsid ja põnevad emotsioonid sellest tegevusest, kui teeme seda. Jah, on peas.
Tere, mina olen Andres Näisak. Olen täna siin oheliste esindajana, aga olgu kohe öeldud, et erakonna liige ma ei ole ja nagu rohelistel juba tavaks on, ma olen selline vabaharra roheliste nimekirjas. Minu igapäeva töö on seotud kogupaldadega. Ehk siis üks asi, mida ma igapäevaselt teen, on Arengi fondi juures energiaühistute mentorprogrammi mentoriks olemine. Ma näen ka siin ühte ühistualvatust, energiaühistualvatust, mis on ökokogukond Väike jalajälg, kes tahab ka saada lisaks ökokogukonnale ka energiaühistuks, millest on mul väga hea meel. Tegelikult see on selle programmi üks minu mõelest üks suuram potentsiaali ka ühistualvatus üldse. Ja lisaks sellel arendusfondi tööle Ma tegelen igapäevaselt taastuvenergia koolitustega, taastuvenergia arendusprojektidega, taastuvenergia koja juures. Aga hariduselt olen mina samamoodi nagu Liisagi ajaloolene, oleme peaaegu vist kursuse kaastased. Ja eks see muinsuskaitse pisik on ka minul ülikoolist küljes, aga lisaks olen ma nüüd peaaega ära lõpetanud ka veel majandusomagistratuuri. Ehk siis minu eesmärk on samamoodi arendada seda kogukondliku ühistulist majandusmudelid niimoodi, et see oleks ka majanduslikult otstarvekus, majanduslikult tasu, et leida uusi äripudeleid, muuta muuta nagu äritavasid ja leida uusi selliseid võimalusi kogukonnal eksisteerida ja kasvada. Ma olen viimase kahe aasta jaoks selle teemaga päris palju kokku puutunud ja kui Me loeme nagu ajakirjandusest, et Eestis on ettevõtte, kes esitab Tartusasuvus tehases, kodumaja gruppist on jõud element maju puidust ja Norras ehitavad nemad seitsmekordseid puumaju ja siis küsimus on see, et aga miks te siit seda ei tee? Ja nende vastus on see, et bürokraatikult otseselt see ehitus seadusest keelakud ei ole, aga bürokraati on nii suur, et keegi ei julge seda võtta nagu ette ja ära teha. Ja teisest küljest ei ole ka kellelgi jõudu ja tahtmist minna ja ehitusseadus muutma hakata. Et see on üks asi, mille ka roheliselt kindlasti kaadsalt tegelema hakata, et saaks rohkem kohalikust materjalist nii kuidust, põhus, savist neid kasutada legaalselt ehitusmaterjalidena ka suhte hoonete ehitamisel, mitte ainult väikeste hoonete ehitamisel. Siis planeerimise kohta markeerides on väga... Planeerimise kohta markeerides on väga oluline tegelikult ka linnaruumi tihendamine, et praegused viimase 10-15 aasta arendused on olnud just nimelt sellised ekstensiivsed, ekspansiivsed põllumaadele arendused, Ja see, et teist tuleb muuta, et linnaruumis on piisavalt seda kohta, kuhu nagu seda elu tihendab. Kui esimesele küsimusele keegi vastab, et ei, ei, me ei kasuta kohaliku materjalid, siis see oleks nalja rohti, et ma lähen esimest küsimus kohe üle. Teine küsimus, planeerimine. Me isiklikult oma kogukonnas oleme kogeks seda, et see on nagu totaalne bürokraatia. Me elame lahema teritoriumile, seal käib kaitse uue kaitse eeskirja tegemine. Me kõigepealt viisime sisse selle mõttelaadi, et ärge suhelge üksik isikutega hakkake suhtuma kogukonnaga, kes kujundab arvamuse ja saab teatud volituse inimestelt rääkida nende eest. Teine asi, see mõttelaadi muutus, see on see sama paradigma, mida nii-öelda ametkondadesse ja seaduse andjatesse peaks sisse viima, on ikkagi väga totaalne. Kui me räägime lahemast, mis on looduskaitse ala, siis seal räägitakse meile kultuuri pärandist ja kirjutatakse ette väga selged reeglid, et katuse kõrgus on nii kõrge olema maja suurus, nii suur ja väga väga. 
selle asemel, et teha sellist, kuidas öelda, niimoodi nagu piirangut, et sooni ja hoida teatud mõttemaailmas või teatud ajas, kus seda ehitus laadi kinni, selle asemel võiks lahema olla täpselt see koht, kus kus huvitavaid ka õkkuehitisi katsetatakse õkku ja nii-öelda uud genereeritakse. Jah, kõigepealt materjalide valikukul, siis reeglid peaks olema sellised, et kõige tähtsam rohutus. Ja reeglid peab olema võimalikult pigem olgugid reeglid vähem ja isikutsik isikul vastutus selle eest, mida ta teeb, kui see, et keegi tarkud kuski leemal loeb täpselt reeglist järgi ja ütleb, et sa pead tegema nii või sa pead tegema naa. Lisaks puiduna, mis on väga hea ehtsumaterjal, millest sa väga palju häid asju leidud, mitte lihtsalt lavaseid jällegi tavateaduses, et mis siis puidust ikka saab näha, sellise lava saab ja ongi kõik, vaid vägagi kõrd tehnoloogilisi ja kaasaeksid ja kaua ja kaua kui betoonist ja lavast ehitatud maju ehitada. Üks näide on, väga halb näide, vaida jalaga ehitada silt puidust. 2008. aasta puidu eri preemi, puidu kasutab ja mis tänaseks on, me kõik teame, et vädanud ja vajab remonti, vajab enam vähem sama palju raha sisse pane, kui selle ehitab siis kulus. Aga puit ei ole seal süüd. Seal on tegelikult süüdi selles see, kuidas seda ehitati, kuidas seda järele olvati, kuidas seda projekteeriti ja tegelikult süüdlased peavad saama avalikuse ette välja toodud, et puit ei jääks süüdi. Puit on õige hea ehitsumaterjal ja selles ei olda, võtsin selle programmi kaasa, mis on midagi väga vaadatud, et vajab teadsada. Olen seda tegemise osalem, aga siin on meil konkreetne punkt kirjas, et riigi keskkonna asutuse talatusministeeriumist saavad ümberkolitud siis järgmise nelja aasta jooksul mitme kord siis see puit arhitektuuri see tööris juba looda, mis saab siis eest näita ja see eest käinud seda. Ja aitäh, ehitus, uus ehitusseadus ja uus planeerimisseadus oli riigikogus just mäetluses ja presidendi väljakulutamisest on möödunud loetud tunnid. Ehitusseaduses väga suure erakondade vaalisi erisusi ei olnudki, küll aga toimusid laukkohti põrte planeerimisseaduse osas, kus siis need siia veel oli ühel pool ja sootsid ja reformi erakond teisel pool. Ja tegelikult ma väga loodan, et järgmine riigikogu siiski vaatab seda planeerimist ja bürokraatete kõik seda uuesti üle ja siin kohal võib üks maha ka Arto Aasajes, kes majaskomissioni juhine reformi erakonnast, siis ohkas raske, et üldse kolm kuud enne valimisi ei tohiks ühtiks seadust vastu võtta. Mina tõigendan seda, kui tema süüme piilnade üles tõnnistust, et tõesti läks pekki. Ja see kuus ulas ka liikuma, et kui Artur Kultes siin toimele Arjumaal on nii tõhutu palju bürokraatiat, siis lihtsalt selle planeerimisseadse menetuse käigus tõi planeerijaad välja, et kui võrrelda Tallinna linna ja Harjumaad, siis Harjumaal on täpselt kümme korda vähem bürokraatiat kui Tallinna linnas. Ja protsess läheb... Kus on Harjumaal, me oleme kombineeritud võrreldse lahema ja Harjumaal. Igal pool on. Eestis on jäänud väga vähe kutsi, mis pole mille ka kombineeritud, nii et sa ei ole sugugi nii eriline. See tuleb uuesti üle vaadata ja minna. Ma loodan, et see teha. Aitäh! Tema saab päris mitu pidi rääkida, aga mis puudub seda sootsiaaldemokraatide programmi inimeste Eesti, et seal on üks inimene keskseme vaatab, mis viimasele on tokustati pannud, et see täis kui inimes, kui nii, et ta lisaks selle üle tulub, et ma ise olen ka tegelikult liberaalis, võib-olla see sootsiaalliberaali, et selle kus sootsiaalse probleeme on, mis tahab lahemaseks. Et mis puudub see ehitus temaatika, et siis siin on ütleme kõik lisatav lausad see, et mis peavad olema. Ma mind ei tervesed teksti saatab, ma on soovi, et ma spesiaalselt ei saatab seda ette, et räägime see mõelda asjad lahti. Üks asja, kelle ma taaks keskendud on see, et kus ta asja lõpetas siin kultuuriministeriumi ja arhitektuuri muuseumiga ühe töö, et kuidas see design ja arhitektuur võiks Eestida varemalt eest vedada sellel, et meil on enne nagu järgi loksuda. Et täna ikkagi see suuresti olnud selliselt, et pop on näin ees ja arhitektid järgi või on siis tööstur on nii-öelda kooli läbi käinud ilma, et ühtlik design tegelikult tunneks. Aalto ülikool, kes on kaks teemast ma vahel kokku panud. Ta pigalt ei ole lähenud, rääkida ka me jõudsime selle lahenud, et Eestis talus kokku panna arhitektuuri ja disaini keskused ja arhitektuuri muuseum. 
Design ja tarvemõist on muudu, et tekiks lähed siis tugeva möögilusikas, kes tegelikult peaks seda mõlemalt teemade jälle arengu ette rakendamist. Me teame, et maailmas monast teaks, et inimesed sinne, kus on töövoolest, siis tänavad lähevad sinne, kus on lahe keskkond. Igas mõttes, kui me maale minna, me näeme lahe keskkonna, et või põhimõtteliselt ei olegi. Linnas on see sama lugu. Et, et sellest me seisame, et, et see temaatika tegelikult on pöördus ja seda omakorda pakub lahendamise sinne, et kui meil ühesotsased või ehitud, ehitud monsus kaitse, tegelikult on kesk tee, või kesk tee on pikab perspektiiviga. Kui me räägime linna halli ümbruse välja ehitamisest, võime minu pärast ülemist ja järve, et tara maha võtmist. Ja. Mere ja järve vaheline linn, kus ühe kuna tara, tõenud on pommi auk, mis tuleb see võrra lahendada. Ja, 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 ja. Ka materjalide puhul on oluline ainult materjali füüsi, füüsikalised avadused kogu arvutuse tulemusena, mitte see, kuidas nad kombineeritud on. Et põhimõtteliselt ei ole mingit vahet, kas siseruumi temperatuur saavutatakse ma ei tea, viie millimeetrise mingi kosmosel aema soojustusega või siis ma ei tea, poolest meetrit laia eks ju kõhu ja saagi seguga. Et need on no, täpselt võrdsed materjalid. Selles mõttes on absoluutselt, et see, et ma, ma tegelikult... Selles mõttes on kõige täpsema vastuse andiski võib-olla Artur, et, et see bürokraatia hulk lihtsalt, mis on, mis tahes ehitse tegemise. Üks kõik, kas te ehitate 10 mm või poole teise meetrise seinaga, et on, on nagu nii suur, et inimene, kes alustab siis seda lastelaab, ehitada, et ta soovis ta ehitada, eks ole, sest põhust ja savist näiteks, et siis tale tundub see nii meeletu. Aga täpselt samasugused bürokraate ees on ka need inimesed, keda võib-olla siin ei istugi praegu, kes noh, ei tahavad seda ehitada kuskilt, ma ei tea, hiinast sisse toodud mingitest paneel, plast paneelidest, eks on näiteks. Et lihtsalt see, see tundubki alati tohutu suur ja ongi, kui ma võrdne näiteks Soomet või Eestit, siis noh, see vahe on kilomeetrit. Me parandus ette panetud planeerimis seaduses ja selleks, et planeta seda. Et ma jääb ka neid, ma ei ole laega neid kõik üle tõeda. Okay, no, Õigepõtt, meil on päris alguses küsimusse tulla, siis äh, Brüsselist ei tule meile midagi sellist, mis meil ei laseks siima on asju nii ajadele, kui taha ma ajab. See on tegelikult see vahepealne etapp lugavus öelda, et aga Brüssel nõuab, et peab olema kahe kivi ja kümme raanikaus. Tegelikult ütle, et Brüssel nii öelda, et peab olema kergesti ja puhastatav, peab olema hügeenine. See, kuidas me seda saavutame, see on meie enda otsustada. See sõltub tegelikult väga palju sellest, kui palju on kukkule tunnist ametlikult teadmist ühe või teise kohta, ja kui palju on tegelikult poliitikutel julgust ja ka teadmist, siis seda juhtida või seda muuta vastavalt, siis seda, seda neid norm on nüüd võimine asja. Et me oleme tegelikult nagu sellega, ma ajatan, oma enda kogemust, nagu väga palju pidanud tegelema ja võitama, kus sisuliselt Ametlikul on alati minna väga, väga järgi mugavad teed. Paneme kõik väga rangelt kirjus ja väga lihtne, et ei peaks midagi ometi mina ametlikuna otsustama. Ja poliitiku ülesanne huvi on alati see, et seista nii inimeste eest ja öelda, et ota, mis see on. Terve mõistus, kus on terve mõistus. Seda ei tohi ära kaotada. Ja, ja, ja mida me siis reformi ära minna poolt teeme, et see tegelikult lõpukuvalt see ongi see, mida me teeme. Et, Ma saan väga hästi aru, et meie elanikond ei kasva, tööjärgist ei enamiku hulki kasva ja erinevalt see raha, mida me saame lubada endale erinevate kontrollijate ja nende reegite üllapidamiseks on aina väiksem, erinevalt peab inimesel olema rohkem vastutust. Erinevalt tuleb neid reegid vaadata selle pilgule, et inimene, kes seda teeb, võtab sellega vastutust. Ja, ja seda me nii-öelda teeme ja teeme ka edasi. Euroopa Liidu üks alusprinsiipidest on subsidiaasuse prinsiip. Ehk otsused tuleb teha neid otsuseid puudutavatele inimestele kõige lähem. <gülüyor> Seda prinsiipi tasub alati meelespidada, kui räägitakse Euroopa Liidus. Kui me räägime riigi sisesed, siis me kõik selle subsidiaasuse unustame ära. Ja selles me teha 76 parandus ettepanekut ühte seadusesse. Minu ettepanekut või meie ettepanek on ikkagi see, et muutus seda paradigma, et otsustamine viiagi sinna võimalikult alga, ehk, ehk lähtuda selles subsidiaalsele pritsiibis. Kolmekõnna sekundi on sul ostada, et kuidas on seda võimalik? 
lihtsalt rääkida aga me arustame juba valimis seaduse muutmisest, mis annab suurema otsustuse ja võimu kogukonnast. Aga see on pikki mõtlemus, et see väljad. Mina tahaksin tuua välja siin seda, et sagelil just need kohaliku omavõtsuse ametnikud, nad ei julge otsustada sellepärast, et need puuduvad teadmised. Et oma taastuvenergi ja koolitsustes olen väga sageli näinud seda, et lähtutakse mingitest täiesti valedest eeldustest ja kõige lihtsam näidel rend on siis, kui ma oma päikes elektrijaama rajasin, siis valla ehitusinspektor ta ei saanud lõpune aru, mida ma teha tahan ja ainult asi, mida ta siis valkiri andmiseks nõudis, taipas nõuda on, et noh, laske koostajan ära pühkida ja kutsuge nagu pääst amet kohale, siis ma annan alkirja. Et noh, lihtsalt see ametnike koolitus, eriti just see madalama tasem ametnike koolitus kohalikus omavalitsuses on väga oluline. Kui mida on pühk? Koolitame. Koolitame. Seda, mida ma täna teen. Minu on kaks mõtet, et esimene on see, et ma aru, et siis rääkida šamaanidest ja lukudest ja västest, et see tuleb oma ehinud, et siteerida sõnapruugiseks. Et ühed kohta on meil riige algemis seadus, mis võimaldab riige teljida, aga tõenäoliselt mõtikeid ja lahedad asju head, mis aigi nii edasi. Selleks, et ametnikud julgisid alles, et kui soorituse teha, eeldab see nende ülemiseks, et poliitikud, kas siis kui ta on mees, kas seal on munadega, kui ta on naine, siis selline rooga oleks. Et kes tegelikult kaitseks need ametnikud, kuna ta on juhtunud ostma 5% kalli, aga parema designiga asja. Et see on selles mõttes selline ahel, et ülevalt poolt ei toetata riskide maandamiseks, et algoosad osust ei julgeta teha ja ongi see, et ta pigem keerame vindi täitsa üle. Et see on üks pool ja teine asja, mis ma isiklikult luban teha on. Ja ma arvan, et see on Eesti üsna nagu kasvalik, et õnnestuks on natuke lollusi vältida, oleks kõigepealt päris hea oleks. Ja just ehituslikus mõtles, et Startu linn on nüüd, et me oleme nüüd ülikoola näinud maari, mis ole välja kesklinnast on nüüd raadile läheb nüüd see suuse muuseum, eks ole, mille on selline 90 000 linn, eks? Selleks, et tegelikult kesklinna ja maari on kohal tekitsi elu, et see on kaks miljonid linn. Et me oleme, et see on vahe Tartu linna väljid laiad, tegelikult osa läks üle norme poole, osa selle lõuna keskuse poole, et see keskline on õnnetu ja tühi ja see on juba ebaegatsetiivne, juba kulukas ja ma ei tea tegelikult, kes sinne raadile lõpus muusimist, et paar kussid teid päevas läheb. Luba sellest asju vältida. Ja teine teema on harjutus sama lugu, et kui me näeme, et Aalto ülikoolis paneks design ärikool ja tehnoloogiliikool Helsingis kokku, siin on uine eljaks ehitamine, ma kutiin kunstjate teine ja palt teama taha, siis panna ta siis kas Teidikõlikooli kämpuse või Tallinna ülikooli kämpuse ja meil oma orgaanimesed eeldused inimeste koostööks. Disainer näeb tööstorid või arhitekt ehitajat, eks enne on seda, kus kunad kuskil ehituspaitsi kokku saavad. Et teid ütleme, teda on nüüd tegelikult arema õieduses. Kui me nüüd õigesti paik paneme, siis paljud teised võtsid kokku suur ise näeteks paik. Kui me peame nad eraldi, siis on nii, et me jääme nii asja kraantidega disaini teadustust tõstma tööstorite seas. Mida? Ma ütlen kliigi talvikule, et sellest päris nii ei ole, et üldse seadusi vaja pole, et tehitus ja planeerimis seadus. Ja kui kogukonnal on, et eest planeerimis seadused on esimestest kirjalikest talvikatest, mis inimkonnal on, hakkab see pihta, eks ole eest planeerimis seaduse, perekonna õiguse ja karistuse õigusega, et need kolm asja on igas seadus anduses inimkonna alus peal olemas. Ma lihtsalt näide sellest, et noh, tõesti, et kus need mõtted siis tulevad või miks siis head kolleegid mu kahel käel sellist asja viimase hetke nii edendas, et me ei seistanud kuuest, palanud muudest ettepanekust neli tükki läks läbi ja üks sellest ettepanekust, mis läbi läks, oli see tegelikult, mille kohta te küsisite, et oli siis seaks tekstis, kui oli viimase hetke, nii oli see, et detailplaneeringus kirjeldatakse ära hoone, arhitektuursed, nõuded ja materjali kasutus, et noh, mis mõttes? Noh, detailplaneering on hoopis teise aastane dokument, kus üldiselt kirjutatakse ära ehitusvõimus, et noh, kui suur ehitusfoorus üldse sellele kinnistule nagu lubatakse, aga mitte seda, et kas, ma ei tea, katus on, eks ole tõrvatud, kuidust, plekist, plastmassist või noh, midagi või igas. Et see sai siis nagu välja mõel võetud. Aga kuskid nüüdseb paragad, et tulevad sõbrad. Kas on auki ettevalmistus või piisavalt hästi kõik läbi mõeldud, kus küsitakse ja seda, mida tegelikult tahetakse või arvatakse, et pakkuvad ära eksma siis vaata. Kui pakkuvad ära eksma siis vaata, siis midagi head on tulnud, siis tuleb võtta nii-öelda kõige odava ja see kõige alati on olnud parim. See ei olegi parim. Aga riiga hankete seadusel kui maksimaalselt tuleb teha eelik enne hankimist, see on üks pool. Ja teine pool on selles, et mis on üldse nagu riigi hanke või kogu sellise avaliku hanke mõtte? 
Se ju tegelikult ongi, et raha andja. Ja teil raha kasutatakse oleks kindel, et tema raha eest tehakse tõesti pari. Ja läbi avaliku hankke on selle kinduse saamine on kõige selge, on kõige avalikud, on kõige aru saada. Nii et, et avaliku raha teistumoodi ei saa kasutada. Ma olen väikselt liige õhtlikusele kohta, et ma ära kui see võib-olla parlamendi seores, ma ei ole ennast seal, et toimetamise selle või tegemise selle kohta kasvas olnud, aga üldselt on see, et me kipume vahel ära uustama selle üksik isiku enne nagu vastutus asja eest. Juhi vastutus sellest, et me organisatsioonist tehakse, mida ostetakse, kus tuu ausalt ostetakse, kui adekvaatmise tegevus on. Me taandame ära, et regulatsioon on muidugi mõtle või töötab inimese ees. Tega see nii ei ole. Selle mõttes ma ei julgusta, et erinevad organisatsioonid ei uhta ikkagi. Sellega me suureneme nende moraalse vastutuse osaga, kui neil on mingi vastutus, mida siis kõige regulatsioon ei toimeta, et tema hanget ei pii läbi. Kõik on selles, et kõige odavam ei pea tingimata võitma selle pärast, et lisakriteeriumiteks on näiteks kogemus, kasutatavad materjalid või mingisugused omadused, noh, näiteks mahelõus. Ja ütlevad vähemalt näiteks 20% kaljulin kui ka riigiandi võitlus, et muud kriteeriumid on temal paremad võrreldes olemaga. Nii alust siit koht teada riigis. Jah. Mul on väga raske öelda, et üks sõna või keegi pakub nii-öelda parima hinnaga, parima klassia ja see on kõige odava, et me selle võiks automaatselt kõige välistada. Mina sellise lihtlavase välistamise poolt ei ole. Ei ongi selle, see võiks veel vastus on ei põhjus selle. Vastan kahel erinevalt teemal erinevalt, et arhitektuur ja loomulikult ja seda teed, need muudatused on ka tegelikult tehtud, et arhitektide liit on aastaid näinud vaeva sellega, et ei ole võimalik kunsti teosele teha riigi andeteks ole. Ja nüüd, mis muudatuste toimustamist, et siis mitte miski ei takista ka täna näiteks lasteajal või kooli või omavalitsusele teha riigi andet, kus tõtleb, et konkureerida saab ka ainult vahe õllu majandustoode. Et tõen, aga kõik teised ei kvalifitseerub. Ja nüüd juhul kui kõik, kes konkureerivad, eks sul ongi mahe põlumaadus tootjad näiteks, et nad siis sellisel juhul võidab kõik odava mind ikkagi. Okei. Minust on see, et kui sa tahad nüüd väga head ja väga odavad, siis me tostan ühe väga hea ja teise väga odava asja. Siis on mõnemad, eks? See tõttu nagu... No mõtlesin, see tõttu ongi need osavalud. Minu kriteerium, et seal see, et hind on üks osa kriteerium, et seal on ka mingid teised asjad. Täpselt sama design, vastu pidavus näiteks, või tosta odava toori, aga kestab neid poole vähem. Et sa saad teise kriteerium, et siis see panema nüüd panna adekvaatselt, aga siin tuleb see sama, et see juhi ja see otsustaja teema, et mida rohkem sa pole need pehmed kriteerumid, seda rohkem peab olema suutmades kaitsta seda, et mikse nii tehtu. Okei, kui võrts juhides, kui see kaasad, ma olen tosta toonud. Riigi hank... Läbi riigi hankes on ka väga hästi teostada sõige raamapoliitikas ja kohaliku materjali tarvimist. Ma arvan, et riigi hanke seadus. See on vist üks rohkem enimoodetud seadus, aga ma olen vajanud uut lähemist või uut suhtmist kindlasti. Ole kõrast tegelikult startup või riskikapitali, kes on täpselt sama küsimus, et kui Eesti Energia hangib midagi, et kes ta hangib siis ABB või või ta mingi osa suudab hankidega väikestelt, siin on kaks poolt, et peavad olema tasakaks. Sest et see, kes hankja võidab, et suhtuma ka tarvitud seda asjad, et siis teeliselt, et kui lahud on suured, siis alates ei pruugi nii olla, et siin on jälle see mõistlik tasaka. Ja ma arvan, et see on selline prokiirjutamise reegel, et osast kokku lepid üleorganisatsioonides, et me teame, et avalike hangete Riik saab turgu väga palju mõjutada, kas seda teelikult hea disaini, toetab sootsiaalselt ettevõtete sellest sootsiaalselt innovatsioonide arengut, start-upide arengut, aga samal ajal ikkagi säilitab, et nad kindlusel. Nüüd sead näiteks töötavad kõrast. Jah, loomulikult ja see on üks energiaühistu mõte, et Euroopa resolutsiooni järgi ongi energiaühistu on Mõte on see, et toota kohalikuks vajaduseks. Ehk siis loomulikult see võib olla nagu talumes Peeter, talumes Toomas toodavad peokaasi, mida kasutab siis kolmas ettevõtte naaber, kelle autot sõidavad selle peokaasiga ja see käib otsemüük. 
elektrienergia ka samamoodi, see ongi energiaühistumõte. Loomulikult, kui ülekandeks kasutatakse avaliku võrku, siis tuleb selle eest maksta. Rohkem ma ei puutu seal teemal, muidu ma räägin tunda. Mul on isiklik kogemus, me oleme üritanud alustada kogukondliku elektrijaama ja jällegi ei jooksnud põhmuvastu seina väga mitmes küsimuses. Noh, seal tuleb lõpuks ka investeeringu suurus mängu, aga just, aga see ei ole peamine. Need populatsioonid, mis täna segavad seda vaadi mõtlemist, on noh, jällegi nõvad põhimõttelist muhtus. Okei, jah. Aga on Jah, ja ütleme, et siin jällegine regulatsioonid ma vaatan, et siis tegelikult väga kui jahtus ei ole. On, 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 suudaks näiteks neid uks jalada ja ise olla eeskujuks. Miks mitte mõnes väikses maaoma valitsuses näiteks ise olla see alga toja ja need seina on nagu läbi rohkida. Okei. Noh, ma ei tea, üldse, et on teed turvalt seda ikka kriise, mida rohkem on kõik mõelda teinud, et see peaks nii teha. Need tuntud, et maailma arend. Ma olen nõus, et noh, inglis ma arvan vahendus olema, et on lahendus olemas selle, et kuidas see keskne vorm leida. Siis kõik ühtem oli aru saada. Et nad põhimõtteliselt siis nagu, ütleme, ühe patente, aga mis kasutab siis turupõhiseid meetodeid tegelikult oma rahavoo tekitamiseks, et siin oma põhitegevust finanseerida. Ja mõtleks, et see on häda vajalik, ma arvastame, et avalikult eelavad tõmbus kohtu maailmselt Euroopa Liiga asma. Et siis igasugused sellised toetused MTÜ-dele pigem vähem, et siis MTÜ-de vajadus tegelikult teida, et rahavoo variante on paratamatu. Ja kui juridine valus saab seda toetada, ma arvan, et on täitsa alutelt, mida võiks seda mõned, et seda selline tekitada. Saa kui sendiliselt nõus, mida eelmenele ja ütles, ja juhutab võib-olla ainult selle, et tegelikult see on niisugune süveneb polariseerumine olnud, et sa arvad selles komissionist, et ma riigikogus on olnud kultuurikomissionist, et tegelikult see raamatuministeeriumi vaade väga jäivad sellel, et mitte mingisuguseid maksu erisuse, mitte mingid erisuse, mitte ühest kohas olla ei tohi, ja siis tegelikult erakondad ja üleselt See rahvus ütte juba eelmisest koos seisust, eks ole, kus saa ka oli, et tegelikult on ikkagi selliseid sootsiaalselt mõtestatud erisusi tarvis. Et siin on pigem see, ma ei näe isegi eriarvamusi mitte poliitikute vahe, et ma näen tugevaid eriarvamusi, ütleme ametkonna ja siis poliitikute vahe, et poliitikud on nagu just ühes paadis ja ametkond siis nagu teises paadis, et et see tõesti niimoodi on praegu kujunenud. Kuidas sellest üle saada, on ainuke võimalus ikkagi tõesti, et parlament siis rahva esindajane kehtestab ennast senilist rohkem. See on näinud nii tugevaks see polariseerumine, et ma arvan järgmis koos ja siis lihtsalt peab jõudnud. Jah, ma ütlen, et see on väga raske on juba kahe eelmine mitte nõustada. Mina olen sotsiaalse ettevõtuse selle, mis asja see on. Kogu kõrti ma ei tea, kui viis kõmis aastat tagasi, et ma olen sest alates, et ma olen selles mõttes, et probleemitega täiesti kursis ja ta on täiesti aru, et see tegelikult võiks niimoodi täna juba Eestis olla, aga ta ei ole. Miks ta ei ole? Selle pärast ta aru saanud sellest, et sellele nii-öelda, ma isegi nimetaks seda erisuseks, ma nimetaks seda tegelikult üheks selliseks lisavõimaluseks, et panna kaks erinevalt mitõõrõudse sektor ja ärisektor, siis selles mõttes oma mõtteloogikatega kokku lahendada mingit olukorda, et tegelikult seda võiks teha täna tundunud rohkem, kui me täna teeme. Seda võiks soodustada, seda võiks igatavad juba saadeta. Aga ma näen, et see variäär on olemas. Ja seda mina ei julju väita, et mingi poliitik on ühel pool variääri, kui ma vajame väidan, et poliitik ka jagub ühel teisel pool variääri. Ja seda saab muuta tegelikult ainult teavitustöö ja teavitustöö ja teavitustöö. Suurema tarkus on aru saamisega sellest, et ei ole kus toolge, et on palju erikoid valjudeid. See on üks osa sellest, mis aitab neid ühte valjudeid seal sisuga täita. Tegelikult ma vist väiks meid liige vahel, et noh, kui ta osub valikonditsioonide vedu ja saab valitsioonis jumal eest, noh, 